ഹലോ അസ്ലാമലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങളുള്ളത് വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ പോലെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക യു കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അല്ലെ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര അറിയില്ല അതെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ വരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ സൈഡ് കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെസ്സേജസും ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയില് മെസ്സേജ് എല്ലാരും അയക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അതെ ചിലതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അധികം സമയം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഓരോ പാട്ടായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പാട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഞാനും സംഭവം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പി എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് ഡബ്ല്യുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിസ ഞാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസംബർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലല്ലേ അതെ നവംബറിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പി എസ് ഡബ്ല്യുവിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പി എസ് ഡബ്ല്യു വിസയിലാണുള്ളത് അത് ടു ഇയർ വാലിഡിറ്റി ആണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റോറി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസി ത്രൂ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫീ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതെ അത് ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് ഫീ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളൊക്കെ വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തിട്ട് ഫീ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് അടച്ചു വരണം എന്നുണ്ടാവും അതെ അപ്പം ആ ബാക്കി വരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അതെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വൺ ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് വീക്കിലി ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ആകുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഫുൾ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ അത് നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും തരാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കത് മേ ബി നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ടു ഇയർ വിസയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഫീ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഡെയിലി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്ക
പിന്നെ സൂപ്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഏജൻസികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എം ബി എ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ഫ്രാങ്കായിട്ട് ഞാൻ പറയണം കാരണം നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ആണ് അത് കിട്ട അതായത് ഒരു തീരെ കിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാൻ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈസിയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും അതൊരു അതെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ കെയർ വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വിസ അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജോബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ ടിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ എം ബി എ ജനറൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എം ബി എ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഏത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ജോബ് നമുക്ക് അതിന് ശരി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കുറേ എം ബി എക്കാരുണ്ട് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ചാണ് മോസ്റ്റ്ലി അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എം ബി എ വിത്ത് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അവർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഫ്രഷേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരാൾ ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് ഔട്ടർ ലണ്ടൺ ആണോ ഇന്നർ ലണ്ടൺ ആണോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നറിലാണെങ്കിലും ഔട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിനും രണ്ടിനായിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് കാരണം ഇന്നറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോബ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് കിട്ടാൻ ഔട്ടറിലാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറയും പിന്നെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്നറിൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ഔട്ടറിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണ് എവിടെയാണോ നോക്കി നീ നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഔട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ വരുന്നത് പെൻഡിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അതെന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻഡിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൻഡിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാത്ത ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല ഓഫ് ലെറ്റർ വരും പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് സമയത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കിട്ടണം എന്തായാലും റെഡി ആവണം അല്ലേ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആറ് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ജോബ് കിട്ടാനൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ജോബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈ ചെയ്യുക അതാണ്
നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെൻസും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതിന്റെ ലിങ്ക് അതെ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു പോകട്ടോ അതിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഉണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ ഇൻ റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഇൽറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് വേണോ വേണോ അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഐ എൽ ടി എസിന്റെ വൺ ടൈം ഐ എൽ ടി എസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഐ എൽ ടി എസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഐ എൽ ടി എസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് വാലിഡിറ്റി വരുന്നത് അല്ലേ അതെ സോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഐ എൽ ടി എസ് കാര്യങ്ങളും വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ യു കെയിൽ ഉള്ള ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇനിയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആരോടത്തെങ്കിലും അതെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടത്തെങ്കിലും ചോദിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കിന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടൈം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന വിചാരിച്ചതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം പിന്നെ മെസ്സേജിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ചത് കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റലില്ല അത് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പുറത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നവർ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പോവാം ബൈ 